Sümerler dünyanın bilinen ilk uygarlığıdırlar ve medeniyetin beşiği olan Mezopotamya'da siyasi tarih onlarla başlar. Bu hafta sizlere bilinmezlik bulutlarının arasından göründüğü kadarıyla Sümer ülkesinin siyasi tarihini toparlayıcı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Abone olup beğeni tuşuna basmak isteyenler için kısa bir ara verdikten sonra videoya geçeceğiz. Günümüzden binlerce yıl önce insanoğlu Afrika'dan çıkmış ve dünyanın pek çok yerine dağılmıştır. Dört bir tarafa dağılan insan toplulukları apayrı coğrafyalarda birbirlerinden farklı kültürel evrimler geçirmişlerdir. Özellikle 8 ila 10 bin yıl önce buzulların çekilmesi, iklimin yumuşaması, beslenme olanaklarının iyileşmesi, nüfusun hızla artmasına yol açmıştır. Neolitik devrim olarak adlandırdığımız tarım ekonomisine geçiş ise önemli bir basamağı teşkil etmiş, insanlar doğada yetişen arpa ve buğday gibi bitkileri kendileri yetiştirmenin bir yolunu bulmuşlardır. İlk kez Mezopotamya'da başladığı düşünülen tarım faaliyetlerinin en mühim sonucu yerleşik hayatın başlaması oldu. Bu doğrultuda dünyanın en eski uygarlığı, Dicle ve Fırat ırmaklarının aşağı kıvrımları boyunca Basra Körfezi'ne kadar dayanan Alüvyon Ovası üzerindeki Sümer ülkesinde doğdu. Bu ülkede tarım yapmak zannedildiği kadar kolay değildi. Coğrafya bataklıktı, yazlar aşırı sıcaktı ve nehir kıyısı hariç her yer çöllerle kaplıydı. Suyun kenarında nesillerin devamını sağlayacak kadar verim sağlanabilmesi için ufak grupların organize olmaları ve belli bir disiplin içinde çaba sarf etmeleri gerekiyordu. İşte insanların birbirine muhtaç olması ve çevresel zaruretler buradaki toplumu hızlıca değiştirdi. Tarım ekonomisine ve yerleşik hayata geçiş insanlara düzenli besine ulaşma, hayvanları evcilleştirme, daha düzgün konutlarda oturma, çanak çömlek başta olmak üzere mamul üretimi, dokumacılığın gelişimi gibi imkanlar sağladı. Üretim fazlasının ortaya çıkışı, aynı zamanda ilkel ürün mübadelesine dayanan ticaretin de ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Bu dönemde dinsel inanışlar da daha organize bir hale geldi. M.Ö. 5500-5000 dolaylarında bölgede ilk büyük yerleşimler ortaya çıktı ve medeniyet inkişaf etmeye başladı. Sümer ülkesinde uygarlığın ilk ateşleyici gücü aslında Sümerler değildi. Onlar buraya sonradan gelmişler ve burada yaşayan halkın mirasını devralmışlardı. Onlardan önce burada yaşayan yerli halkın kimliği tam olarak bilinmemektedir. Arkeologlar bu yerlilere El Ubeyt höyüğündeki kalıntılardan kaynaklı olarak Ubeyt halkı demektedir. Ne var ki Ubeytliler uzun süre eski Sümer'in tek ve egemen gücü olarak kalmadılar. Bizim Sümerler olarak bildiğimiz halk M.Ö. 4000. yılın ikinci yarısında buraya göç etmişlerdir. Mezopotamya'nın güneyine göç eden bu topluluğun ana vatanı ve etnik kökeni hakkında farklı fikirler mevcuttur. Sami kökenli olup batıdaki çölden geldikleri, Ural Altay dili konuşan bir topluluk olup Hazar Denizi tarafından geldikleri ya da genel olarak Batı Asya'da oldukları gibi görüşler mevcuttur. Fakat Sümerler nereden gelmiş olurlarsa olsunlar ve beraberlerinde getirdikleri kültürü ne tipte olursa olsun şu kadarı kesindir. Onların gelişi gerek etnik gerekse kültürel bakımdan yerli nüfusta olağanüstü verimli bir birleşime yol açmış ve uygarlık tarihi açısından büyük önem taşıyan yaratıcı bir atılım yapılmasını sağlamıştır. Kiş, Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Ur yerleşimleri yeni atılımlarla tarımla ve ticaretle gelişerek site denilen şehir devletlerine evrilmişlerdir. Bu dönemin gelişmesini yastan en iyi kent Uruk olduğu için Tarihçiler dönemi bu isimle adlandırmışlardır. Uruk döneminde M.Ö. 3200 dolaylarında kalabalıklaşan kentlerde yönetici sınıf işleri düzene koymak ve ticari işlerdeki karmaşıklığı önleme çabaları sonucunda ortaya bir ürün çıkardı. Ortaya çıkan bu ürün insanlığın kaderini değiştirecek olan çivi yazısıydı. Yazıyı icat eden Sümerler aynı zamanda iletişimin kurumsallaştırılmasının da öncüleri oldular. Ve Sümer çivi yazısının yaygınlaşmasından günümüze de kurumsal iletişimin şekli ve ortamı sürekli gelişim kaydetti. Bu noktada sizlere yetenekleriniz, fikirleriniz ve aklınızdaki sorular üzerinden iletişim kurup sosyalleşebileceğiniz TouchApp uygulamasından bahsetmek istiyoruz. TouchApp, aklınızdaki soruları sorabileceğiniz, fikirlerinizi paylaşabileceğiniz ve yeteneklerinizi gösterip yeni yetenekler keşfedebileceğiniz Türk yapımı ve yeni bir sosyal medya platformudur. İlgi alanı özelliği ile ilgi alanlarınıza bağlı olarak kaliteli içeriklere hızlıca ulaşabilirsiniz. Ortak ilgi alanlarına sahip insanlar ile iletişime geçebilir ve kolayca onlarla deneyim alışverişinde bulunabilirsiniz. 
İlgi alanınıza göre seçim yaptıktan sonra sadece seçtiğiniz ilgi alanlarında üretilen içerikleri görürsünüz. Bu sayede diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak alakasız ve toksit içeriklerden korunabilirsiniz. Ayrıca TouchApp'in lokasyon özelliği ile dünyanın istediğiniz noktasında üretilen içeriklere direkt olarak ulaşabilirsiniz. Sizinle aynı ilgiyi paylaşan insanlarla faydalı, sorularınızı, fikirlerinizi ve yeteneklerinizi paylaşabileceğiniz ve bu yönde topluluklar kurabileceğiniz TouchApp uygulamasını indirmek için açıklamalardaki linki kullanabilirsiniz. Sitelerin başlarında Patesi veya Ense adı verilen rahip krallar bulunur ve bunlar Tanrı adına ülkeyi yönettiklerini iddia ederlerdi. Mitolojiyle de karışık şekilde tanrılar, aslında bölgesel bir afet olan büyük tufandan önce yeryüzündeki ilk krallığı kurma görevini Eridu kenti yöneticilerine vermişlerdi. Eridu'nun 8 kralı binlerce yıl Sümer ülkesini yönetmiş, ardından tanrıların gazabı olan tufan felaketi gerçekleşmişti. Tufan sonrası eylemleri kayda geçirilmiş ilk Sümer hükümdarı, olasılıkla M.Ö. 3000. yılın oldukça erken dönemlerinde takribi M.Ö. 2900'lü yıllarda yaşamış Etana isimli Kiş Kralı'dır. Göğe yükselen ve bütün yabancı ülkeleri birleştiren Çoban olarak kayda geçen devrinde diyar huzur doluydu, halk bolluk içinde yaşamaktaydı. Sümer Kral listelerinde olup da varlığı kanıtlanabilen ilk kişi 22. Kiş Kralı Enme Baragesi'dir. Yayılımcı bir politika izleyen Enme Baragesi, egemenliğini uzak diyarlara da kabul ettirmeye çalıştı. Elam ülkesini istila etmek için ordu sevk etti. Elamlılar bunu durdurmak isteyince, tarihte kanıtları olan ilk çatışma gerçekleşti. M.Ö. 2700 civarlarında gerçekleştiği düşünülen bu muharebede, Sümer ordusu Elamlıları mağlup etti. Yine benzer zamanlarda Güneş Tanrısı Utu'nun oğlu olarak betimlenen güneydeki Eana Tapınağı'nın rahibi Meşke Angaşer, kişinin otoritesine karşı gelip isyan etti. Sonrasında Meşke Angaşer oğlu Enmerkar, Eana Tapınağı'nın etrafına Uruk şehrini kurdu. Uruk hanedanı kısa sürede çevre siteler üzerinde hakimiyet kurup, bölgenin yeni yönlendiricisi olup Kiş şehrinin alternatifi oldu. Kral Enmerkar'ın Hazar Denizi yakınlarındaki maden zengini Aratta şehrine sefer düzenlediği bilinmektedir. Bu sefer, Sümer ordusunun nerelere kadar uzanabileceğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Uruk Hanedanı'nda sırayla başa geçen Lugalban da, Dumuzit ve Gılgamış ise hem tarihi açıdan hem de mitolojik açıdan önemli krallardır. Özellikle Gılgamış o kadar yaygın bir ürün kazanmıştır ki, Sümer mit ve efsanesinin en büyük kahramanı olmuştur. Serüvenci ve cesur olmakla birlikte insanlığın ün, şan ve ölümsüzlük peşindeki nafile fakat bitmez tükenmez kuşusunu simgeleyen trajik karakter olan Gılgamış, eski çağ dünyasında öyle eşsiz bir kahraman örneği olmuştur ki, bazen günümüz akademisyenlerince gerçek bir insan ve hükümdardan çok efsanevi bir kişi olarak kabul edilmektedir. Gılgamış zamanında Kiş'in ülke üstündeki egemenliği kırıldı. Bunu takiben üç büyük hanedan olan Kiş, Uruk ve Mesannepada'nın kurduğu Ur haneleri birbirlerine üstünlük sağlayabilmek adına yıllarca savaştılar. Üç taraflı acımasız üstünlük mücadelesi Sümer'i ciddi olarak güçten düşürdü ve askeri gücünü zayıflattı. Bundan yararlanan Elam'daki kent devletlerinden Avan, Güney Mezopotamya'yı istila edip kendisine bağladı. Kiş kralları güç toplayıp Avanlıları topraklarından çıkardılarsa da bu sefer de Hamazi krallığı gelip iki nehir arasını istila etti. Belli ki Sümerler tam olarak toparlanamamışlardı. İkinci Elam istilasını def edip gücü elini alan Uruk kralları oldular. Ama Uruklular tüm şehirler üzerinde denetim kuramadılar. Siteler arasındaki rekabet her zaman olduğu gibi hız kesmeksizin devam etti. Ur, Uruk ve Lagaş kentleri bir muharebeden çıkıp diğerine, diğerinden çıkıp ötekine girip durdular. Kargaşa içinde Adap ensesi Lugalan Nemundu fırsat bulup ötekilerden sıyrıldı. Hızlıca bir fatih konumuna yükseldi. Dört bucağın kralı, bütün yabancı ülkelerin sürekli saygı gösterdiği, bütün ülkelerin halklarına barış getiren, bütün büyük tanrılar için tapınaklar inşa eden, Sümeri eski gücüne yeniden kavuşturan, bütün dünya üzerinde krallık yapan Lugalan Nemundu, kendisine karşı birleşen 13 ensiyi tek tek yenip, diyarın hemen hemen tamamında üstünlüğünü kabul ettirdi. Zaros dağlarından Basra körfezine dek sancağını dalgalandırdı. Elamlıların üzerine ve Sümerlerin korkulu rüyası Gutilerin olduğu dağlara seferler düzenledi. Fakat kralın ölümü yaptığı her şeyin üzerine bir çizik attı. Sümer şehirleri bağımsız olarak kendi bildiklerini okumaya devam ettiler. 
Sümer topraklarında merkezi bir siyasi yapı kurulamamaktaydı. Ensiler yani şehir yöneticileri dönem dönem bir diğerini hegemonyası altına alsalar da ülkede sistemli bir merkezi devlet yoktu. Şehirler sürekli savaşıyor, biri diğerine, diğeri öbürüne hükmetmek için tüm gücünü ortaya koyuyordu. Bu yıpratıcı savaşlar doğaldır ki insanlığın ilklerini gerçekleştiren ve dünyada medeniyet yolunda öncü olan Sümerlerin yıldızının ışığını her geçen gün daha da azaltmaktaydı. Sümer diyarında bir düzüne kadar belki de bundan fazla şehir krallığı vardı. Fakat ne yazık ki bu krallıklar döneminde ne gibi olayların meydana geldiği hakkında pek az bilgi mevcut. Çünkü bizlere hükümdarlarının isimlerinden başka hemen hemen hiçbir şey ulaşmamıştı. Önemli siyasal ve askeri olayları kaydeden belgeler ancak çok nadir olarak ele geçmektedir. Bu da genel bir Sümer siyasi tarihi çıkarma işini epey zorlaştırıyor. Bu noktada siyasi tarihini nispeten kesintisiz takip edebildiğimiz yegane yerlerden birisi Lagaş kentidir. Lagaş'ta bulunan belgeler, M.Ö. 2450 ile 2350 arasını Lagaş penceresinden sunsa da epey tatmin edici bilgilerle dolu. Urnanşe isimli bir adam kendini M.Ö. 2450'de Lagaş kralı ilan ederek 5 kuşak boyunca iktidarda kalacak olan bir hanedan kurdu. Urnanşe, Basra Körfezi'nin ötesindeki bir dizi yabancı ülkenin denetimini elinde tutacak kadar güçlendi. Urnanşe'den sonra oğlu Akurgal ve sonrasında da onun oğlu Eannatum tahta geçti. Askeri fetihleri Eannatum'u çağının en güçlü kişisi haline getirdi. Kral doğuda Elam'a, kuzeyde Umma'ya, batıda Uruk ve Ur'a, ayrıca yeri hala bilinmeyen birçok kentte karşı zaferle sonuçlanan bir dizi askeri sefere çıktı. Özellikle Umma ile amansız bir mücadeleye girdi. Onları aşağılayıcı bir şekilde yendi. Bir iç mücadele sonucunda ölünce yerine aynı adı taşıyan kardeşi geçti. Ummalılar taht değişimini bir fırsat olarak gördüler. Yenilgi sonrası üzerinde anlaşılan hususları yok sayıp Urlumma komutasında Lagaş'a ilerlediler. Eannatum çok yaşlı olduğu için oğlu Entemena düşmanı karşılamak için yola çıktı. İki ordu Gana Ugigga'da karşılaştı. Zafer Lagaşlılar'da kaldı. Entemena kaçan Urluma'nın hemen peşine düştü. Askerlerinin çoğunu pusuya düşürerek öldürdü. Entemena Urnanşi hanedanına mensup büyük ensilerin sonuncusuydu. Sonrasında gelen ikinci Enannatum, Enantarzi, Lugalanda gibi krallar daha silik karakterlerdi. Halkın arasından çıkan Urugakina sisteme karşı çıkıp adaletsizliğe baş kaldırdı. Dünyanın ilk devrimcisi sayılan bu şahıs Lugalanda'yı devirip Lagaş tahtına oturdu. Tarih onu savaşlarıyla değil, yaptığı hukuk devrimiyle yazdı. Urugakina sosyal düzeni yeniden kurmak ve adaleti tesis etmek amacıyla insanlığın yazılı tarihindeki ilk toplumsal reformları yaptı. Lagaş'ta ihtilal rüzgarları eserken, Umma'da da M.Ö. 2358'de halkın içinden gelen Lugal Zagesi başa geldi. Fakat o reformlarıyla değil, askeri yönüyle ön plana çıktı. Önce etrafındaki kentleri ele geçirdi. Hükümdarlığının 7. yılında önemli bir kent olan Uru'u fethetti. Durumaya niyeti olmadığından güneye ilerleyip Lagaş'ın üzerine yürüdü. Tarihin ilk devrimcisi Urugakina'yı tahtından etti. Pek çok Güney Sümer kentinin yönetimini ele geçirdi. Sistematik yayılması sayesinde ilk kez merkezi krallık kavramını insanlık tarihine soktu. Sümer toplumunu birleştiren kral bu sefer de kuzeye yöneldi. Kuzey şehirlerine yapılacak seferler çok daha farklı bir kimlik taşıyordu. Çünkü buralar demografik olarak artık farklılaşmıştı. Sami kökenli olduğu düşünülen Akatlar, M.Ö. 3000 ila 2850 yılları arasında Fırat Nehri'nin batısındaki çöl bölgesine gelip Sümer toplumu ile komşu olmuşlardı. Bu yabancı göçmenler sayılarının artmasıyla Güney Mezopotamya'nın kuzey kısımlarında çoğunluk haline geldiler. Karışıklığın ve savaşın hüküm sürdüğü er sülaleleri devrinin sonuna doğru Sümer kent kültürünü benimsemiş olan Sami dili konuşan insanlar artık bulundukları şehirlerin krallıkları dahi olmaya başladılar. Dugal Zagesi bu dönemlerde eski Sümer yeni Akat şehirlerinin üzerinde de baskı kurdu ve pek çoğuna boyun eğdirdi. Onun baskısı altında olan Akat şehir devletlerinden birisi de Kiş'ti. Akatların egemenliklerini ilk kurduğu bu kenti Urzababa yönetmekteydi. Lugal Zagesi'nin kendisine er ya da geç saldıracağını bilen kral, bu musibeti def etmek için askerlerinin başına Sargon'u getirdi. Zeki ve becerikli bir asker olan Sargon, yapılan savaşta rakibini çok büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu şok edici zaferden sonra savunmada kalmak yerine ilerlemeyi tercih eden Sargon, ardındaki orduyla tüm Sümer şehir devletlerine tek tek boyun eğdirdi. 
Basra körfezine dek ayak basılmadık yer bırakmadı. Antik tabletlere göre o ve askerleri kılıçlarını Basra'nın suyunda yıkamışlardı. Güney Sümer ülkesini tamamen ele geçiren Sargon, efendisine olan bağlılığını bozup M.Ö. 2334'te aldığı topraklarda krallığını ilan etti. Böylece Sümerlilerin hepsi kendi ülkelerinde bir göçmen olan Sami kökenli Sargon'un hakimiyeti altına girdi. Sargon ve Ardılları Güney Mezopotamya'nın dışına çıkıp tarihin ilk imparatorluğunu kurdular. Mısır'dan Hazar Denizi'ne kadar sınırlarını genişlettiler. Akatlar büyük oranda Sümer kültürünün devam ettiricisi ve taşıyıcısı olsalar da onlarla beraber bölge giderek samileşti. Sümerler her biri başarısız olsa da defalarca ayaklandılar. En büyük aşağılanmayı ise kendini tanrı ilan eden Naram Sin'den gördüler. Akatlı Naram, Nippur'daki Sümer tapınağını yerle bir edip başta Enil olmak üzere Sümerlerin 8 büyük tanrısına hakaret etti. Fakat Akatların bu dehşet verici gücü daha Naramsin hayattayken kırılmaya başladı. Doğal afet ve kıtlıkla başlayan zirveden düşüş, dağlardan inen Gutilerin saldırılarıyla bir çöküşe dönüştü. Milattan önce 2150 civarında artık Akat İmparatorluğu diye bir yapı yoktu. Akatlarla ilgili detaylı videoyu sağ üstteki karta tıklayarak izleyebilirsiniz. Naramsin'in ölümünden sonra Sümer kent devletleri bağımsızlıklarına kavuşup eski düzenlerine dönseler de başlangıçta üzerlerindeki Guti gölgesinden kurtulamadılar. Guti hükümdarları Sümer kent yöneticilerini canları istediğinde görevden alabilecek kadar etkiliydiler. Bu süreçte Gutilerce kayırılan Lagash ensisi Urbao ve onun ardılı olan damatları biraz daha ön plana çıktılar. Fakat bu sıralarda Uruk kentinde bir kurtarıcı çıktı. Utu Hengal, Guti hakimiyetini kırmak için yemin etti. Kral Trigan'ın üzerine yürüyüp onu yendi. Gutileri bir daha dönemeyecek şekilde diyardan attı. Sümer ana vatanını istiladan kurtardı. Utu Hengal'in hükümdarlığının 7. yılında M.Ö. 2112'de Ur ensisi Ur Nammu, Lagaş'ı da alıp kralına karşı isyan etti. Uru'a varıp tahtı zorla aldı. Bu girişimle Ur Nammu, Sümer diyarının egemen kuvveti olup 3. Ur hanedanını kurdu. Günümüze ulaşan en eski yazılı hukuk örneği olan Ur Nammu kanunlarını yürürlüğe koydu. Yüzyıllık 3. Ur hanedanlığı dönemi, savaşlarda harabeye dönmüş Sümer ülkesinin yeniden mamur edildiği bir evre oldu. Ur kralları liderliğinde tapınaklar, su kanalları, surlar, yollar, barınaklar, saraylar ve pek çok şey daha yeniden inşa edildi. Böylelikle Sümer kültürü tekrardan parlak günlerine kavuştu. Bundan dolayı da bu döneme Sümer Rönesans devri, yeni kurulan yapıya da Yeni Sümer Devleti denildi. Ur Nammu'dan sonra tahta geçen Şulgi, aileye en ihtişamlı devrini yaşattı. Sümer hakimiyeti, kuzeydeki Asur ve Erbil'i dahi denetimini aldı. Şulgi'den sonra başa sırasıyla oğulları Amarsin ve Şusin geçti. Onun M.Ö. 1972 ila 1964 yılları arasındaki liderlik yıllarında Suriye ve Arap çöllerinden gelen bir Sami halkı olan Amurilerin akınları başladı. Kendisinden sonra başa geçen kardeşi İbbis'in ise hem batıdan gelen Amuri hem doğudan gelen Elam akınları ile mücadele etmek zorunda kaldı. 25 yıllık saltanatında onları durdurmak için sayısız duvarlar ve surlar inşa etti. Ama bunların hiçbiri işe yaramadı. 3. Ur hanedanı giderek zayıfladı. İsin kentinin ensisi İşbi Erra güçlenip ülkedeki ikinci büyük güç oldu. Milattan önce 1940'ta doğudan gelen Elam kralı Kindattu, Ur kentini istila edip İbbisini esir aldı ve 3. Ur hanedanı devrini kapattı. Yıldızı yeni parlayan İşbi Erra durumdan faydalanıp Elamlıları Ur'dan çıkardı ve Diyar'ın yeni kralı olduğunu ilan etti. İşbi Erra 200 yıl kadar hüküm sürecek bir hanedan kursa da İstinliler Sümer diyarının tamamına hakim olamadılar. Buna rağmen eski devlet merkezi Ur ve dini merkez Nippur'u ellerinde tutarak bir asır kadar diğer kentlerden daha üstün olmayı başardılar. M.Ö. 1860'larda Larsa'daki Gungun'um isyan edip bağımsız oldu ve İstinlilere alternatif bir hanedan daha doğdu. Yıllarca devam eden İsin Larsa rekabetinden üstün çıkan Larsa oldu. Kral Rimsin, M.Ö. 1790'larda isin topraklarını yağmalayıp üstünlüğünü kabul ettirdi. Larsalı Rimsin, göçlerle çok karışık bir etnik yapıya bürünen Mezopotamya'da, Basra Körfezi'ne ve bereketli hilale hükmeden son güçlü Sümer krallarından birisi oldu. O, bu durumun keyfini çok da süremedi. 
Daha önceleri önemli olmayan kuzey kentlerinden Babil'i yöneten Amuri kökenli Hammurabi isimli bir lider ön plana çıktı. Başlarda Rimsin'le iyi ilişkiler kuran Hammurabi, sonraları araları bozulunca Larsa ve Sümer topraklarına yönelip M.Ö. 1760'larda buraları ele geçirdi. Bu şekilde Sümer tarihi sona erdi ve Sümer kültürü üzerine kurulu Babil İmparatorluğu tarihi başladı.